നമ്മൾ എ ഡബ്ല്യു ടി അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് വിൻഡോ ടൂൾ കിറ്റ് പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ആണ് സ്വിങ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ സ്വിങ് എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ ജാവ ഫൗണ്ടേഷൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിൻഡോ ബേസ്ഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വിൻഡോ ബേസ്ഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് എന്ത് സ്വിങ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ബിൽഡ് ഓൺ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് എ ഡബ്ല്യു ടി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് എ ഡബ്ല്യു ടിയുടെ ടോപ്പിലാണ് അത് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇത് റിട്ടേൺ ഇൻ ജാവ സ്വിങ് റിട്ടേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജാവ ലാംഗ്വേജിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ജെ എഫ് സിയുടെ പാർട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ജാവ ഫൗണ്ടേഷൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ സ്വിങ് എന്ന് പറയണത് എന്തിനാണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോ ബേസ്ഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിൽഡ് ഓൺ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് എ ഡബ്ല്യു ടി ആൻഡ് ഈസ് ആൾസോ റിട്ടേൺ ഇൻ ജാവ ഇനി നമുക്ക് സ്വിങ് വർക്ക് ചെയ്യാനും വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട പാക്കേജാണ് ജാവ എക്സ് ഡോട്ട് സ്വിങ് എന്ന് പറയുന്ന പാക്കേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് സ്വിങ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് പറയണത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കമ്പോണൻസുമാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറിച്ച് എ ഡബ്ല്യു ടി ആണെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ഹൈ വെയ്റ്റ് കമ്പോണൻസ് ഹെവി വെയ്റ്റ് കമ്പോണൻസുമാണ് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എ ഡബ്ല്യു ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ എ ഡബ്ല്യു ടി സിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡബ്ല്യു ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്നറിച്ച് സ്വിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ എ ഡബ്ല്യു ടിയുള്ള കമ്പോണൻസ് കുറവാണ് പക്ഷേ ഈ സ്വിങ്ങിൽ എന്ത് ഉണ്ട് ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ടേബിള് ലിസ്റ്റ് സ്ക്രോൾ പെയിൻസ് കളർ ചൂസർ അങ്ങനെ കുറേ പവർഫുൾ കമ്പോണൻസ് ഈ സ്വിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഇത് മോഡൽ വ്യൂ കൺട്രോളർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡാറ്റ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ മോഡൽ ആൻഡ് വ്യൂ ആണ് ഈ കൺട്രോളർ സോ ഈ എം വി സിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് സ്വിങ് മറിച്ച് എ ഡബ്ല്യു ടിയിൽ ഈ എം വി സി മോഡൽ വ്യൂ കൺട്രോളർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി കമ്പോണൻ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ മെത്തേഡുകളിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ഒരു കമ്പോണൻറ്റിനെ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ അതിൻ്റെ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ലേ ഔട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇപ്പോൾ ഒരു ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ആഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് എന്ത് ആഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പബ്ലിക് അപ്പോൾ ഏത് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ബട്ടൺ അതേപോലെ തന്നെ സ്ക്രോൾ ബാർ ടൈറ്റിൽ ബാർ അതേപോലെ ഡ്രോ ബോക്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സോ പറ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പോണൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് എന്ത് ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് സോ ആഡ് കമ്പോണൻറ്റ് സി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് കമ്പോണൻറ്റ് സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് സെറ്റ് സൈസ് എന്ന് പറയണത് ദാറ്റ് ഈസ് പബ്ലിക് വേൾഡ് സെറ്റ് സൈസ് സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തും കൂടി പറയണം വിട്ടും ഹൈറ്റും പറയണം സോ ഇൻഡി വിട്ട് കോമ ഇൻഡ് ഹൈറ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേ ഔട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെറ്റ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ലേ ഔട്ട് മാനേജ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് വിസിബിലിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫ്രെയിം ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിസിബിൾ ആവണോ സെറ്റ് വിസിബിൾ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ പാസ്യ ഒരു ബൂളിയൻ വാല്യൂ ആണ് പാസ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ട്രൂ അപ്പോൾ ട്രൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ആ ഫ്രെയിം വിസിബിൾ ആവും മെയിനായിട്ട് ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് സെറ്റ് സൈസ് സെറ്റ് ലേ ഔട്ട് സെറ്റ് വിസിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡുകളാണ് കോമൺലി ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പോണൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകൾ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ
പാക്കേജിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ജാവ എക്സ് ഡോട്ട് സിങ് എല്ലാവരും വരണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർ കൊടുക്കുക ക്ലാസ്സിനകത്ത് മെയിൻ ഫങ്ഷനകത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഫ്രെയിമിൻ അതായത് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ജെ ഫ്രെയിമിന് ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഒബ്ജെക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സിനെ ഒബ്ജെക്ട് നെയിം ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ക്ലാസ് നെയ് അതുപോലെ ബട്ടൺ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജെ ബട്ടൺ എന്നാണ് പറയുക കേൾ ജെ ബിയും ക്യാപിറ്റൽ ഒരു സോറി ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ബട്ടൻ്റെ പേര് ജെ ബട്ടൺ സോറി ബട്ടൺ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് ജെ ബട്ടൺ ഒബ്ജെക്ട് നെയിം ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ജെ ബട്ടൺ ആ ബട്ടൻ്റെ പേര് ആണ് പരാമീറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്ത് കൊടുക്കുക സോ ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആകും ഇനി ഞാൻ ബട്ടൻ്റെ ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഇൻബിൽട്ട് ഫങ്ഷനാണ് എന്ത് സെറ്റ് ബൗണ്ട് എന്ന് പറയണത് ഇതും നമ്മൾ എ ഡബ്ല്യു ടിയിൽ പഠിച്ചതാണ് സോ ബി വൺ അതായത് ബട്ടൻ്റെ ദറ്റ് ഈസ് ബി വൺ ഡോട്ട് സെറ്റ് ബൗണ്ട്സ് എന്താണ് എക്സ് വൈ ആക്സിസും വിർത്തും ഹൈറ്റും ബട്ടൻ്റെ എക്സ് വൈ ആക്സിസും അതായത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് എന്നാണ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സ് വൈ ആക്സിസ് ദെൻ എത്ര വിർത്തിൽ സോറി എത്ര വിർത്തിൽ എത്ര ഹൈറ്റിൽ അതാണ് എന്ത് സെറ്റ് ബൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബൗണ്ടറിക്കകത്താണ് എന്ത് ഇതാണ് ബട്ടൻ്റെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ ഒരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ആകും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടണെ നമുക്ക് ഫ്രെയിമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുക ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് നെയിം വെച്ചിട്ട് കോൾ ചെയ്യുക എഫ് വൺ ഡോട്ട് ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണത് സോ ആഡ് എന്തിനെ ആഡ് ചെയ്യണത് ബട്ടണെയാണ് ആഡ് ചെയ്യണത് സോ കമ്പോണൻറ്റ് സി വൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ കമ്പോണൻറ്റ് ഇവിടെ ഏതാണ് ബട്ടണെയാണ് സോ ബി വൺ ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രെയിമിൻ്റെ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സെറ്റ് സൈസ് ഇത്രയും വിർത്ത് ഇത്രയും ഹൈറ്റിലേക്ക് ഫ്രെയിമിൻ്റെ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യും ഫ്രെയിമിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ഒരു ലേ ഔട്ട് മാനേജർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല സോനാളിൽ കൊടുത്തു ഫ്രെയിമിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി ട്രൂ ആക്കി കൊടുത്തു സോ ഫ്രെയിം നമുക്ക് വിസിബിൾ ആവുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ജെ ഫ്രെയിം ഒരു ഫ്രെയിം സ്വിങ്ങിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓക്കെ ഇതൊരു മെത്തേഡാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പറയണതിൻ്റെ മുന്നേ കൺസ്ട്രക്ടർ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ജെ ഫ്രെയിം ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് എങ്ങനെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് നെയിം ക്ലാസ് നെയിമിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ നെയിം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പാക്കേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ എഴുതി അതായത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ സെയിം പേര് തന്നെയായിരിക്കും കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ ഞാൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ ലൈനിൽ ഏതാണെങ്കിലും പകരം ഞാൻ രണ്ട് ലൈനായി എഴുതിയെന്നുള്ളൂ ജെ ഫ്രെയിം എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ജെ ഫ്രെയിം എഴുതിയില്ലേ അതിന് പകരം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയെന്ന് മാത്രം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എങ്ങനെ ഇരിക്കാലും സോ എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ജെ ഫ്രെയിം സോ ജെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് എഫ് വൺ എന്ന് പറയണത് അതുപോലെ ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ബട്ടൻ്റെ ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്തു ഫ്രെയിമിലേക്ക് ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്തു ഫ്രെയിമിൻ്റെ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഫ്രെയിമിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി മെയിൻ ഫങ്ഷനകത്ത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഇത് സെയിം തന്നെ നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ടറിന് അകത്ത് എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ എഴുതിയാലും ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് എന്ത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ടർ അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുക എക്സ്റ്റെൻസ് ജെ ഫ്രെയിം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒബ്ജെക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ നമ്മൾ പാക്കേജസ് എല്ലാം എഴുതി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിവിടെ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ക്ലാസ് ക്ലാസ് നെയിം എക്സ്റ്റെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് സോ നമ്മൾ ജെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ടറിനകത്ത് തന്നെ എഴുതണമെന്ന് മാത്രം സോ ഇവിടെ ബ